Nästa person på Youtube jag tänkte ge ett utlåtande kring är Elin Breitholt som lär ut om attraktionslagren. Elin, eller EB4483, är en relativt okänd Youtuber med rätt få följare. Men hon är ett användbart exempel att utvärdera för att illustrera hur vissa individer kan vara svåra att placera i medvetenhetsnivåerna då många saker hon pratar om kan likna andlighet och högre medvetande utan att faktiskt vara andlighet eller högre medvetande. Det ger mig även en möjlighet att kommentera attraktionslagen. För de som har erfarenhet med människotyper kan vi direkt se att hon är en libidinem-typ eller skönhetstypen. Hennes presentation är mer glamorös än vad man vanligen förväntar sig av andliga typer. Och detta ger ibland ett materialistiskt intryck som gör att hon kan uppfattas som mindre trovärdig. Det är dock fullt möjligt att presentera sig glamoröst och fortfarande vara upplyst eller vis, då det främst är den inre attityden som räknas. Att presentera sig på ett attraktivt sätt kan vara ett medvetet val för att nå ut med sitt budskap till kidsen, till unga tjejer eller till en mainstream publik i allmänhet. Om individen inte är vidfäst ett glamorösa eller attraktiva uttrycket utan bara ser det som ett användbart verktyg, då är det inga problem. Det är dock svårt att avgöra vad exakt fallet är med Elin. Hon säger att det mesta av det hon pratar om kommer från några års väldigt intensivt inre utforskande. Hon är intresserad i filosofi, metafysik och psykologi, men medger att hon egentligen inte vet vad hon håller på med. Vilket visar på en viss ödmjukhet, att hon inte tar sig själv på så stort allvar. Idén av att vi skapar våra verkligheter genom den så kallade attraktionslagen är ett koncept som de senaste åren har fått en hel del uppmärksamhet. Det är egentligen något som revolutionärer, filosofer och spirituella lärare har indirekt pratat om i alla tider. Åh nej, de första som pratade om attraktionslagen var Prentice Mulford, William Walker Atkinson och några andra på 1800-talet och början av 1900-talet. Den är del av en relativt modern nytankerörelse som kokar ihop en egen andlig lära baserad på ofta missförståelser av antika religiösa, filosofiska och andliga koncept. Mängden motsägelser gör att vi inte kan betrakta denna lära som en giltig syntes. Bara det att nu har vi börjat skina ljus på det på ett mer bokstavligt sätt. Den har blivit populär på grund av en bästsäljande bok som även gjordes till film. Bästsäljare är ingen garanti för visdom. Och att skina ljus på den på ett mer bokstavligt sätt är snarare ett problem då attraktionslagen sannolikt feltolkade vissa religiösa koncept för bokstavligt till att börja med. Elin förklarar att attraktionslagen är den största och primära naturlagen och att den funkar så att energi eller frekvenser, vilket allt består av, attraherar energi och frekvenser som vibrerar lika. Eftersom detta även gäller psykologiska fenomen har uppkomsten av människor gjort det möjligt för oss att attrahera en yttre verklighet som reflekterar vår inre mentalitet, medveten och undermedveten. På grund av det är allt som sker i våra liv något vi själva i slutändan är ansvariga för, vilket låter som en missförståelse av karma eller idén att förståelseintensitet avgör hur vi upplever en objektiv extern verklighet vi inte har kontroll över. Jag är rätt säker på att attraktionslagen är en feltolkning och bastardisering av mer genuina äldre koncept. Den högsta naturlagen är triaden, eller Tao, eller Yin Yang-principen, icke-dualism, polariserad anslutenhet, orsakverkan och så vidare. Den högsta naturlagen måste vara grunden för rörelse eller vibration till att börja med, inte vad dessa rörelser eller vibrationer sedan attraheras av. Så ett filosofiskt fel har redan begåtts vid utpunkten i attraktionslagen. Det här betyder att allting runt omkring oss, både det fantastiskt fantastiska och det förjävligt förjävliga, är en reflektion av det frekvensmönster som finns inom oss. Så våra externa verkligheter är inget annat än reflektioner, speglar av de frekvenser vi vibrerar i. Det här är det primära sättet universum lär sig om sig själv. Att universum delar upp sig själv i bitar för att lära sig om sig själv genom olika perspektiv låter som bland annat hinduism och kavala, fast de senare pratar inte exakt om att Gud eller universum försöker lära sig om sig själv. 
Att universum vill lära sig om sig själv låter mer som en nyandlig idé. Men jag kan ha fel. Problemet med den idén är dock att den är svagare än idén om energiutbyte eller ömsesidigt upprätthållande. Samt att den sätter ett mål för universum istället för tidlöshet. Mål har ingen mening i evigheten. Självkännedom är visserligen något som uppmuntras i sann andlighet och religion. Men sättet elen och attraktionslagen förespråkar självkännedom på är problematisk då den försöker nå och se oss själva genom det externa. Fokus ligger på vad i oss som attraherat den yttre verklighet vi upplever och saker vi förträngt. Men vårt högre själv eller den inre observatören är en väsentlig dimension av självkännedom som inte nämns. Det här betyder att för att kunna uppleva en viss typ av verklighet så behöver vi vibrera i liknande frekvenser som det. Vi behöver vara en vibrationell matchning med det. Elen säger att för att kunna uppleva en viss verklighet måste vi vibrera på ett speciellt sätt. En matchning. För att skapa lyckliga verkligheter behöver vi tänka tankar och fokusera på saker som vi vill attrahera in i våra liv. Men en sådan syn på verkligheten leder oundvikligen bort från frid och acceptans till en fixering vid att tänka rätt tankar för att vibrera rätt. Det riskerar att öka begär och försöka att kontrollera sin egen upplevelse istället för mottaglighet och öppenhet, vilket i sin tur leder till frustration och lidande. Men innan jag går vidare till att kritisera det här konceptet med attraktionslagen måste jag även ta upp Elens enda starka poäng med sin lära. Vi är generellt sett väldigt bra på att förtrycka vår smärta för vi lär oss att vissa delar av oss inte är acceptabla och att vi måste låtsas som att det inte finns där för att finna acceptans. Problemet med att blunda för vissa delar av oss själva och förtrycka dem är inte bara att det leder till en massa lidande utan också för att det fortfarande är en del av oss som är en del av det som skapar våra verkligheter. Det innebär inte bara solsken och regnbågar utan det innebär också att vi vågar omfamna alla aspekter av oss bortom positivitet och negativitet. Det innebär att vi också vågar vara i vårt mörker. När vi gör oss vän med idén av att omfamna alla nyanser av oss inklusive våra obekväma känslor det är först då livet kan bli ett experimentellt och utforskande äventyr där vi kan skapa och forma vad vi vill. Hon är medveten om att ett undermedvetna styr lika mycket som ett medvetna. Att fokus på att stöta bort ett oönskvärda fortfarande är att fokusera på det. Och eftersom människor tenderar att bli villkorligt älskade av sin omgivning som ställer krav förtränger människor saker som de tror andra inte kommer gilla. Detta är särskilt sant för gratumtyper såsom libidinen som är vanlig bland tjejer och extraverta, eftersom extraverta överger sig själva för att anpassa sig andra eller omgivningen och rädsla att bli övergivna till en mycket högre grad. Av den anledningen är det inte så konstigt att främst kvinnor snör in sig på attraktionslagen. Elin talar till en publik som besitter stor omedvetenhet om sin egen natur och lidande och menar att attraktionslagen bara fungerar på ett positivt sätt om vi känner av vår inre smärta fullt ut för att sedan lägga den bakom oss. Att rena oss själva så att vår vibration sedan skiftar naturligt av sig själv. Vad hon uppmuntrar är oerhört användbart och ett legitimt inslag i både psykterapi och andlighet, inklusive min egen tidlös utbildning. Men det är inte något som behöver attraktionslagen för att vara användbart. Istället för att prata om vibrationsskiftning är det enklare och bättre att bara prata om psykisk hälsa. Det behövs ingen attraktionslag för att förklara att rädsla för att bli övergiven leder till en massa klängighet som sedan skrämmer bort människor och gör att individen faktiskt ofta blir övergiven. Det enda positiva jag kan ge attraktionslagen är att den gör det omöjligt för dig att klandra andra eller dig själv för det som händer dig och att du därmed måste ta ansvar för din inre mentala attityd om du vill må bra. Detta är en av grunderna för sann visdom och andlighet. Men attraktionslagen utelämnar många andra viktiga aspekter samtidigt som den förvränger en del och gör att risker för feltolkningar och missbruk ökar. Till exempel gör den det möjligt att klandra andra eller dig själv när olyckor händer andra. Om människor du aldrig mött svälter i tredje världen är det för att de själva ville det. Om några av dina nära och kära dör unga 
eller för att du ville det, då de är en del av din verklighet. Eftersom att ett perspektiv eller ett liv skapar allt i sin verklighet så kan ingen från ett högre perspektiv egentligen vara ett offer till en situation. Till skeptiker säger Elin att hon älskar vetenskap men att det inte är det enda sättet att utforska verkligheten på. Hon vädjar till vetenskapens ofullständighet. Och medan det är fullt rimligt att göra det behöver vi inte vetenskap för att avfärda attraktionslagen. Attraktionslagen faller samman även filosofiskt. Den tar för mycket sidan av fri vilja. Människors viljor kan inte vara tillräckligt fria att önska vad som helst då allt är anslutet och beroende av allt annat. Kan din önskning saboteras av någon annan som har en motsatt önskning? Hur kan allas önskningar förverkligas när vår verklighet består av ofta tusentals människor. Om misslyckande eller vad som helst kan rationaliseras med undermedvetna vibrationer, ditt eget fel eller att andra önskar ett motsatta. Vad gör då attraktionslagen till något meningsfullt eller användbart? Om den var uppenbar skulle den inte behöva rationalisera så mycket undantagsmöjligheter. Elin själv verkar ibland glömma bort sin egen läras grundprinciper. Hon säger till exempel att det vi upplever, upplever vi för att det är relevant för vår personliga evolution. Samtidigt pratar hon om att uppnå en egen vibrationsverklighet, där man inte behöver uppleva det man inte vill uppleva. Men tänk om det du inte vill uppleva är nödvändigt för din personliga evolution. Då struntar väl universum i vad du vill. Och om universum ger oss den upplevelse vi behöver för vår evolution, då är det ju universum som väljer vad vi upplever åt oss. Och inget som bestäms av vår vilja eller begär. Hon antar för mycket att vi redan vet eller kan veta vad vi har att göra på den här planeten. Det stämmer att vi har ett inre vägledningssystem. Men det måste stödjas av självkunskap och rätt omständigheter. Men att läka sig själv först för att förändra världen är på rätt väg. Så slutsatsen är. Elin har inte riktigt nått livets tidlösa mål. Vilket är naturlighet, medflöde och mållöshet. Hon ger inte direkt äran för åstadkommanden till orsaksmässig kausalitet. Men hon är heller inte särskilt dualistisk och är ibland inne på att ödet styr. Hon missar inte värdet i kärlek, vilket är hennes starka sida. Men jag har inte hört henne prata mycket om samarbete. Att fokusera så mycket på att skifta sin vibration, vilket är en form av att lägga allt i sina egna händer och spela gud- gör att värdet och uppskattningen i att stötta och samarbeta mer praktiskt lätt ignoreras. En sådan attityd riskerar att öka partiskhet, preferenser och dualistiskt tänkande istället för öppenhet och medflöde. Hon har mod i konfrontation med eget inre, men det är svårt att avgöra om hon har mod i konfrontation med andra. Mycket talar dock för att hon har hyfsat mycket respekt för människors patologiska uttryck. Hon uppmuntrar att möta sin smärta och värdera till en viss grad livets tyngre aspekter. Det finns dock en motsägelse i hur hon ändå i slutändan verkar använda lycka som morot och kallar det en vinnande nivå. Hon uppmärksammar delvis eller indirekt att människors ohälsa härrör från självförakt och brist på naturlighet i det att vi som barn utsatts för villkorlig kärlek så länge vi anpassar oss förväntningar. Denna viktiga punkt är dock inget som vi behöver attraktionslagen för att uppmärksamma och prata om. På grund av hennes glamorösa självpresentation är det svårt att avgöra hur mycket värdnad hon känner inför det vardagliga och tillgängliga. Attraktionslagen frästar oundvikligen till fokus på önskningar mer än uppskattning av det vardagliga och kan därmed göra personen blind inför rikedomar som redan finns bland det tillgängliga. Till vilken grad hon ifrågasätter kulturella antaganden, normer och information är okänt. Hon kunde dock varit mer kritisk till vissa delar av attraktionslagen. Och det är möjligt att Libidinems lätt hypnotiserade tendens har lett Elin till att fastna för attraktionslagen just för att den i dessa dagar är känd och populär. Hon skulle varit mer intressant och självständig om hon utforskade en mer ovanlig eller okänd lära som inte nämnts i någon veckotidning. Eller om hon hade modifierat attraktionslagen till något bättre än den lärts ut hittills. På samma vis är det svårt att avgöra vad hennes främsta värdering är. Hon sätter åtminstone ett visst värde på självkännedom, även om det är i en problematisk kontext. 
Hon missar värdet i frigörande naturlighet och äkta självuttryck. Fokus på att attrahera ett bättre liv distraherar. Dock finner jag inte mycket spår av manipulation i hennes budskap, vilket är bra. Hon har inte helt renat sig från falsk identifiering då hon inte pratar om den inre observatören. Hennes självkännedom är därmed ofullständig. Och slutligen så vidarebefordrar hon inte riktigt tidlös visdom. Bara något som innehåller delar av tidlös visdom. Så på vilken medvetenhetsnivå befinner sig Elin? Hon är inte direkt blind, men inte så utvecklad att hon är hemma på den högsta nivån. Som en gratumtyp är det naturligt att hon har en hel del av tjusmedvetande. Så en viss oro finns att hon mest vill visa upp sig som en vacker, attraktiv och inspirerande guru. Och att det hon talar om bara är lånat från material om attraktionslagen utan djupare begrundande. Det är tydligt att hon inte har skepsismedvetande, vilket gör att vi har nivå 2, 3 eller 5 att välja mellan. När högre visdom sprids ut och blir delvis mainstream, även om den förvrängs en aning som i attraktionslagen, uppstår det här problemet med att skilja på hypnotiserad imitation och genuint sökande eller kämpande med material. Jag har varit inne på att placera Elin antingen på nivå 5 eller nivå 5 plus, eller nivå 2 eller nivå 2 minus. Men eftersom jag inte ser några tecken på att hon gått igenom det nödvändiga lidandet och uppgivenheten som kännetecknar nivå 3, samt att hon inte gav svar till en kille i hennes Facebookgrupp som verkade må dåligt kring sin livsomständighet och ställde en svår men relevant fråga om ämnet, tenderar jag att placera henne på nivå 5 plus. Det vill säga nivå 5, men ändå något högre än andra på nivå 5. Caroline Dahlman hamnar till exempel mer på nivå 5 minus. Så vi måste vara försiktiga när vi bedömer, för ibland är någons medvetenhets- eller utvecklingsnivå inte så uppenbar.